நம்ம இந்த வீடியோவில் ஜிடி நாயுடு அவர்களை பற்றி பார்க்கலாம் ஜிடி நாயுடு இவருடைய முழு பெயர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா கோபால்சாமி துரைசாமி நாயுடு அப்படிங்கிறது தான் இவருடைய முழு பெயர் இவர் வந்து எல்லாருமே இந்தியாவின் எடிசன் அப்புறம் வில்லேஜ் விஞ்ஞானி இந்த மாதிரிலாம் சொல்லுவாங்க இவர் வந்து குறிப்பிட்டு இந்த துறையில் தான் சாதனை பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னு நம்மளால் சொல்ல முடியாது ஏன்னா எல்லா துறைகளுமே இவர் வந்து சாதனை படிச்சிருக்காரு உதாரணமாக பார்த்திங்க அப்படின்னா எலக்ட்ரிக்கல் மெக்கானிக்கல் அக்ரிகல்ச்சரல் வேளாண் துறை ஃபோட்டோகிராஃபி இந்த மாதிரி பல துறைகளில் வந்து இவர் புதிய புதிய கண்டுபிடிப்புகளை வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்காரு எக்ஸாம்பிளுக்கு பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்தியாவிலேயே மொத மொதல் எலக்ட்ரிக் மோட்டாரை வந்து இவர் தான் அறிமுகப்படுத்தினார் அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம வந்து நம்மளுடைய அன்றாடம் லைஃப்பில் யூஸ் பண்ணுற ஷேவிங் பிளேட் அப்புறம் எலக்ட்ரிக் ரேசர் கெரோசின் மூலமாக ரன் பண்ணக்கூடிய ஃபேன் இந்த மாதிரி பல கண்டுபிடிப்புகளை வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்காரு அப்புறம் வேளாண் துறைகளில் பார்த்திங்க அப்படின்னா விதையில்லா ஆரஞ்சு குறைந்த காலத்திலேயே அதிகமான உற்பத்தி தரக்கூடிய பருத்தி இந்த மாதிரிலாம் கண்டுபிடிச்சி சாதனை படிச்சிருக்காரு இவர் வந்து இந்த மாதிரிலாம் சாதனை படிச்சிருக்காரு பட் இவருடைய கல்வி தகுதி என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா பெருசாக ஒன்றும் இல்லை இவர் தன்னுடைய பிரைமரி ஸ்கூல்ஸை மட்டும்தான் முடிச்சிருக்காரு இவருடைய பிறந்த மாவட்டம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கோயம்புத்தூர் இவருக்கு எப்படி இந்த கண்டுபிடிப்புகள் மேலே எல்லாம் ஆர்வம் வந்துச்சு அப்படிங்கிறத வந்து டீட்டெயில்ஸாக பார்க்கலாம் இவர் வந்து தன்னுடைய இருபதாவது வயதில் வந்து இவர் ஒரு ஹோட்டலில் சர்வராக வேலை பார்த்துக்கிட்டு இருக்காரு இவர் அங்கே வேலை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கும்போது அந்த வழியாக ஒரு ஆங்கிலேய அதிகாரி வந்து தினமும் ஒரு மோட்டார் பைக்கில் போகிறது வந்து வழக்கம் எல்லாருமே அந்த மோட்டார் பைக்கையும் அந்த பைக்லேருந்து வர சத்தத்தையும் அதிசயமாக பார்த்துட்டு இருக்காங்க ஜிடி நாயுடும் அதை அதிசயமாக பார்த்துக்கிட்டு இருக்காரு ஒரு நாள் என்னாகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஆங்கிலேய அதிகாரி வர்ற பைக் என்ன ஆகுதுன்னா ரிப்பேர் ஆகுது அந்த அதிகாரி வந்து அந்த பைக்கை விட்டு இறங்கி அவரே அதை சரி பண்ணிட்டு மறுபடியும் ஓட்டிக்கிட்டு போறாரு இதை கூர்ந்து கவனிக்கிற ஜிடி நாயுடு என்ன பண்றாருன்னா எப்படியாவது நம்ம அந்த வண்டியை வந்து விலைக்கு வாங்கிடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆசைப்படுறாரு இதனால அவர் ஹோட்டலில் வேலை பார்த்துக்கிட்டே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பணத்தை வந்து சேமிக்க ஆரம்பிக்கிறாரு இறுதியாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு குறிப்பிட்ட அமௌண்ட்டை வந்து அவர் சேர்க்கிறாரு சேர்த்துட்டு அந்த அமௌண்ட்டை எடுத்துகிட்டு போய் அந்த ஆங்கிலேய அதிகாரி கிட்ட போறாரு அந்த வண்டியையும் அவர் விலைக்கு கேட்குறாரு அவர் கொடுத்த அமௌண்ட் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா நானூறுவா அந்த ஆங்கிலேய அதிகாரியும் அந்த அமௌண்ட்டை வாங்கிட்டு அந்த பைக்கை வந்து விலைக்கு கொடுத்துட்டாரு அவர் வாங்கினதுக்கப்புறம் அவர் அந்த பைக்கை மொதல் வேலையாக என்ன பண்ணுறாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த மோட்டார் பைக்கில் உள்ள எல்லா பாட்ஸையுமே தனித்தனியாக பிரிக்கிறாரு பிரிச்சுட்டு மறுபடியும் அதை ஒன்றா சேர்க்குறாரு அதாவது எல்லா பாட்ஸையும் டிசம் டிஸ்மெண்டில் பண்ணிவிட்டு மறுபடியும் அதை அசம்பிள் பண்ணுறாரு இந்த அளவுக்கு அவருக்கு வந்து புதுசு புதுசு புதுசாக ஏதாவது கண்டுபிடிக்கிறதுல வந்து ஆர்வம் இருந்ததுக்கு இது ஒரு காரணமாகவே இருந்துச்சு அடுத்து அவர் என்ன பண்ணுறாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா பருத்தி உற்பத்தி பண்ணுற ஆலை அவர் ஸ்டார்ட் பண்ணுறாரு அதில் வந்து அவருக்கு நல்ல லாபம் கிடைக்குது அந்த லாபம் கிடைச்சதுக்கப்புறம் அவர் என்ன பண்ணுறாருனா மும்பையில் போய் பிஸ்னஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆசைப்பட்டார் பட் மும்பையில் போய் அவருக்கு வந்து எதிர்பார்த்த அளவுக்கு லாபம் கிடைக்கல நஷ்டமாகுது அதனால் மறுபடியும் திரும்ப ஊருக்கே வர்றாரு அதாவது சொந்த ஊரான கோயம்புத்தூருக்கே வர்றாரு கோயம்புத்தூருக்கு வந்துட்டு மறுபடியும் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு யோசிக்கும் போதுதான் அந்த டைமில் வந்து மக்களுக்கு வந்து ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு போகிறதுக்கு வந்து பேருந்து வசதிகள் இந்த மாதிரிலாம் கிடையாது அப்போ வந்து மக்கள் வந்து மாட்டு வண்டி இந்த மாதிரி தான் ட்ராவல் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க இதனால் மக்கள் வந்து ஒரு பிளேஸ்லேருந்து இன்னொரு பிளேஸ்க்கு போகிறதுக்கு வந்து நிறைய டைம் எடுத்துக்கிட்டு இருந்துச்சு இதனால் சரி இந்த இதில் வந்து நம்ம ஏதாவது பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு யோசிக்கும் போது தான் ஒரு ஆங்கிலேய அதிகாரியோட உதவியோட ஒரு பேருந்தை வந்து அவர் வாங்குறாரு அந்த பேருந்தை வாங்கினதுக்கப்புறம் அந்த பேருந்தை வந்து பொள்ளாச்சி டு உடுமலை அந்த ரூட்டில் வந்து சர்வீஸ் விட்டுறாரு அதில் வந்து மக்களுக்கு வந்து நல்ல வரவேற்பு கிடைக்குது மக்கள் வந்து அதில் ட்ராவல் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க இது மூலமாக அவர் வந்து ஒரு பஸ் வச்சிருந்தவர் வந்து நிறைய பஸ்ஸுக்கு சொந்தக்காரராகிறாரு கடைசியாக பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த பஸ்லேயே அவர் நிறைய கண்டுபிடிச்சிருக்காரு அந்த பஸ்ஸில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக டோர் ஓப்பன் ஆகிறது அப்புறம் டிக்கெட் கொடுக்குற மிஷின்ஸ் அப்புறம் இன்ஜி இன்ஜினோட வைப்ரேஷனை கண்டுபிடிக்கிற மிஷின்ஸ் அப்புறம் ஸ்பீடை வந்து கண்டுபிடிக்கிற ஸ்பீடாமீட்டர் இந்த மாதிரி கண்டுபிடிச்சிருக்காரு இதெல்லாம் இப்போ வந்து சாதாரணமாக இருக்கலாம் பட் அந்த காலத்திலே இவர் வந்து இந்த கண்டுபிடிப்புகள்லாம் கண்டுபிடிச்சிருக்காரு பட் என்ன தான் இவர் கண்டுபிடிச்சிருந்தாலும் இவர் கண்டுபிடிச்ச பல பொருட்களுக்கு வந்து ஆங்கிலேயர்கள் ஆட்சியில் வந்து இவருக்கு காப்புரிமை கிடைக்காமலேயே போயிடுச்சு ரேடியோ எல்லாமே வெளிநாட்டில் தான் இம்போர்ட் பண்ணி வாங்கியிருந்தோம் அதனால் வந்து அதனுடைய ரேட்டும் அதிகமாக இருந்துச்சு அப்போ ஜிடி நாயுடு என்ன பண்ணுறாருனா எப்படியாவது அந்த ரேடியோ வந்து நம்மளே உருவாக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆசைப்பட்றாரு அதனால் மொதல் வேலையாக அவர் வெளிநாட்டிலேருந்து ஒரு ரேடியோ இம்போர்ட் பண்ணி வாங்கிட்டு அதில் உள்ள எல்லா பாகங்களையும் தனித்தனியாக